This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Paris, Laurent Solovage, from Dijon, Jean-Pierre Bilot, and from Vienne, Jean-Marie Abois. The chef de cuisine at restaurant Guy Savoie in Paris is Laurent Solivares. Born in Gassin, he began his career at École Hôtelière in Avignon. Then he cooked in London, Provence, and Lyon before coming to Paris. He seeks simple flavors subtly worked, like langoustines with citrus and snap peas. The chef begins with the small lobster langoustines. Translator Marc Cosnard de Closet. Remove the heads from the langoustines. Shell them. Voilà. Donc il faut compter avec des grosses langoustines comme celle-ci. Il faut compter environ pour une entrée quatre grosses langoustines par personne. For this appetizer, we want to use four of these langoustine tails per person. Voilà. Pour une autre recette, différente. This will set aside for another recipe. Nous allons ensuite prendre les queues de langoustine, les ouvrir sur le dos, bien écarter la chair, et puis enlever le fin boyau, qui n'est pas très bon pour la dégustation. And here we want to remove the intestine from the back of the langoustine tail. En fait pour les farcis de beurre aux agrumes. Because we're going to stuff them with a citrus fruit butter. <coughs> voilà. Dans un endroit frais. And set these aside in a cool place. Donc vous hachez d'abord les abricots. Finally chop the dried apricots. Then we take some la fresh, chair de la noix de coco. Fresh coconut. Sans pas la peine de conserver le lait. You don't need uh, pour coconut. Vous pour un cocktail ou pour une recette différente. You don't need the coconut milk, just some of the flesh of the coconut. Vous le hachez également. Si vous mélangez ça aux abricots. And we mix this with the chopped apricot. And we take the butter, which, as you can see, has begun to soften. Dans ce beurre là, vous allez rajouter les abricots et notre coco. Then we add the chopped apricots and the coconut to the butter. Un trait de jus de citron vert. A sprinkle of lime juice. Et également. Un trait de jus de pamplemousse. And also sprinkle in a little bit of rose de Floride. Ce sont les plus sucrés. Sweet Florida grapefruit juice. Vous allez travailler un petit peu ensuite le beurre à la cuillère. Then using a spoon, you want to soften the butter and mix all these ingredients. Pour former une 
top of the, the fat. You want to make kind of a paste with all these ingredients. Voilà. On va maintenant la saisonner en poivre. Poivre oui. blanc de préférence. Oui, si, Donc, oui. si vous prenez du poivre blanc, ça va faire des grains noirs et puis ça ne fera pas très joli sur la, langue, sur la chair de la langoustine qui est blanche. Now we season with ground white pepper, some salt. Et maintenant vous allez battre le beurre avec un, avec un petit fouet de manière à le blanchir. And now we wet the butter with a whisk. Pour le rendre plus homogène. To emulsify the butter. Et en le longtemps, le beurre il va devenir tout blanc et il va avoir une coloration gratinée blonde. C'est ce que nous allons rechercher. And if you want a presentation plus agréable à l'œil pour la langoustine. If you whip the butter, it should get whiter and lighter and lighter. And you want it really to be well mixed. Vous pour le moment. Dernier moment. At the last minute. Pour les cuire. At the last. At the last minute before serving, we want to put our snap peas in boiling salted water. Vous préparez un un bac d'eau froide avec des glaçons. We leave these for a minute to a minute and 30 seconds in the boiling salted water. And then we'll plunge them into the uh, ice to cool them and keep their green color. It's a good idea to taste one to check the consistency. Now that the snappies are cooked, we can start to stuff the langoustine with the butter, which is still at room temperature. We season the langoustine first with salt and pepper. Au milieu de chaque langoustine. Vous les placez sous, sous la salamande, sous un grill. Put them under the grill. What's called a grill in Europe is a broiler. Là, il faut compter environ, suivant la grosseur, la taille de la langoustine, environ 4 à 5 minutes de cuisson. Depending on the size and of the uh, langoustines, between 4 and 5 minutes of cooking. Le beurre aux agrumes, il va fondre délicatement. So the butter is going to melt and the flavor of the um, fruits will contrast with the soft, briny flavor of the langoustines. Before serving, we use the same butter to reheat and flavor the snap peas. And they're just barely cooked. We want them to remain tender flexible. We don't want them to get dry and cottony. Start plating with the snap peas and arrange the langoustines on top in a beautiful square shape like this. And baste with some of the langoustine butter. While Dijon is known for the namesake mustard, there are great restaurants in the city too. One such is named Pré-Auclair, which roughly translated means Prairie of the Clergy. 
The chef owner is Jean-Pierre Bilou, who demonstrates first-class technique with perch pike and tomato confit. This is a smoked perch pike. It's a fresh water fish that is popular throughout Europe. This is tomato confit. Vine-ripened tomatoes were quartered, seeded and skinned, then cooked in a very low oven for about an hour. This is the container used as a mold. Olive oil coats the ramekin. Voilà. Disposer la tomate au fond. The layers start with the tomatoes. J'escalope les. Paper-thin slices are taken off the fish fillet. Le cendre. Alors le cendre, euh, vous le faites fumer vous-même ou alors vous l'achetez euh, jamais en fumée. Nous, nous le faisons fumer. The chef says you can buy smoked fish, but at the restaurant, they smoke their own. Voilà. Je remets de la tomate. Escalope de sang. Tomate. Voilà. Le sang. Un petit peu de tomate. The mold is packed down, then set away from the highest heat on the flat top to warm. A été fouetté, c'est de la crème qui a été fouettée. Je vais la saisonner. This is whipped cream seasoned with salt and pepper and flavored with chopped chives. Ciboulette dedans, haché. Ciboulette. The ramekin is warmed for about two minutes. C'est de l'huile de ciboulette, c'est-à-dire que c'est de la ciboulette. This is a blend of olive oil and chives, which will garnish. Et du fait du poivre. Voilà, donc je vais dresser. Voilà. Voilà. La cannelle de...
quelques brins de... de ciboulette. La Pyramide Restaurant and Hotel was, under the late owner, Fernand Point, one of France's most famed dining experiences. In fact, the restaurant sits on a boulevard named for him. The pastry chef there is Jean-Marie Aubouin, who has spent most of his career in France. Here is autumn fruits with vanilla. The chef begins by describing the variety of fruits he'll use in the dish. So, we voilà, have the fruits probably decoupés, so the les, les écutées des quartiers d'orange, bananes, épluchées, quartier d'ananas, une figue coupée en deux, les poires épluchées, coupées en quartier, les pommes épluchées, coupées en quartier, la vanille fendue, et physalis pour la décoration. The container for the fruit in presentation is a shaped twill cookie. It should be made 24 hours before use. The batter includes cream, flour, egg whites, powdered sugar, and almond powder. Donc en fait, nous allons étaler avec une forme ovale. The oval cookie will be baked at 350 degrees Fahrenheit for about five minutes, then shaped in a bowl. On va cuire les corolles à 180 degrés au four et les former, une fois qu'elles sont cuites, les poser dans une coupelle comme ceci pour donner cette forme-là. Voilà. Caramel is started with granulated sugar and butter. It will need to be stirred constantly with a wooden spoon. Avec un petit peu de beurre. Comme ceci. The pan is deglazed with water and lemon juice. De jus de citron et d'eau. Voilà. Et donc, mettre les fruits les plus longs à cuire, comme les pommes, les poires, en premier. The fruits are placed in the caramel based on individual cooking times, with the harder ones, like the apple, going in first. A split vanilla bean is added. Hein? Les poires. The pear. Ainsi que les ananas. The water and lemon juice mixture is added occasionally as the liquid evaporates. Voilà. Toujours plus longue à cuire. Vous oubliez de rajouter toujours un petit peu, peu d'eau. 
After the harder fruits have softened, the banana is added and the rest come relatively quickly. Ainsi que les demi figues. Voilà. Maintenant, nous mettons les quartiers d'orange. Je rentre un peu d'eau. Les raisins. Et toujours en dernier, les fraises. Parce que la fraise s'écrase très très rapidement à la chaleur. Martinique dark rum will be added at the end. Ça va bientôt être bon. Et donc les deux fraises. Voilà comme ceci. Et toujours donc finir avec un petit peu de, de rhum qui va apporter une note ambrée. Voilà. Et ceci est facultatif. Toujours un fruit ici pour bloquer la corolle. Quand elle sera pleine, on va d'abord remplir, on met toujours un fruit et ensuite on remplit. A piece of fruit is used to prop up the cookie. The vanilla bean and what the chef calls a passion flower finish the dish. Et un petit peu sur l'assiette aussi. Voilà comme ceci. La fils d'Alice en décoration. 